。这个地方呢，叫做南北湖，在这个地方呢，呃，是浙江啊唯一可以看到山海湖，因为上到那个山顶啊，可以看到东海。但是就这么一个美丽的地方啊，有谁知道曾经是一名国际刺客藏身的地方，并且呢，这里还有他藏身的一个遗址啊。你们想不想知道这个人到底是谁啊？这个人非常的有名，是一位国际刺客，并且呢，在前面的一座山顶上啊，还有天鹰教的总舵，就是明教那个呃白眉鹰王的总舵，还有观音菩萨。晚上睡觉的地方叫做夜普陀。那么现在就跟随我的镜头去看看这个刺客到底是谁。爬了三四个小时啊，终于找到了这个当年这个国际刺客的藏身处啊，看看就这里。这个呢叫做金九避难处啊，这当年也是个豪宅大院啊。这个金九呢，他被称之于为这个韩国和朝鲜的国父啊。看看，这就是金九啊，这是国际刺客啊。一九三二年的，一九三二年的时候呢，就是他刺杀了上海的日本司令啊，白川一泽。当时用了一个水壶炸弹和一个饭盒炸弹，直接把日本的一系列高官。这里其实就是一个在上海1 9 3 2年的上海虹口公园发生的一凤集义举。这个一凤集呢，其实就是当时金九的一个刺客啊，金九手下的一个刺客，他是一个韩国的爱国分子啊，爱国志愿者。从这个展馆出去溜达溜达，这就是当时嗯金九避难的载清别墅啊。现在是浙江海宁的海盐县重点文物保护单位啊，非常幽静的一个地方。这边有个后门，哇，这是桥亭，那是中什么天了？钟明天嘛，这个人不认识。咱们从这个上面逛啊，当年是这个事情的起因是什么呢？就上海啊，日本在一九三二年发动了一二八战争啊，企图侵占上海。这个当时的十九路军啊，在抵抗了一个月之后呢，由于没有后援，被迫撤出。这载清别墅的侧门在这块，从这块也可以进来。这面呢，是就是整个的这个别墅的主体建筑了。先来这边逛一逛。咱们上刚才说到这个十九路军撤出上海以后，后来呢，日本呢在那里举行天长节，这个天长节就是。呃，日本啊，天皇的生日，看看当年的这个厨房啊，是这个样子的。其实，金九住在这里还真是受到了真的上上之待啊，非常好的别墅。这是呢，当年的一个灶台，这个灶台啊，有一个非常有意思的地方。你们看这个火字，为什么倒着写的？其他字呢，全是正着写的。有谁知道这是为什么吗？而且这个灶台的特点是前面是。五个灶，而后面却是有六个口，这又是为什么呢？这个不是我胡说八道啊！你们看这里写的啊，这是为金九专门定制的一个厨房。灶台上这幅画呢，我是理解不了。这个场景呢，应该是关公和一位官员在那里喝酒。在这个厨房里呢，有很多的这种的篮子啊。这种篮子呢，有一个很奇怪的地方，就是它来自各个地方，并不是来自同一个地方。而且每个篮子都标明了来源。最近呢，山西是可谓非常的爆火啊！没想到来这个地方，竟然看到了山西特色的一个提篮啊！这是金九厨房的一个柜子啊，这个柜子呢很有特点啊。这个柜子有什么特点呢？就是它上面有一个门栓，而这个门栓呢，我在外面开了好久都没有打开，这显然不是文物。要是文物，也不能让你动了。我们再从这边逛啊。呃，当时他们举行这个天长节啊，是在这个虹口公园啊，应该是法租界。当时发生一个是什么事情呢？三天前呢，啊，日本就公告啊，朝鲜人民他们一直就宣扬朝鲜跟日本，日本是非常和睦的一家，所以呢，在当时就公布了一个什么呢
，朝鲜人可以带着水壶和饭盒去参加这个庆典啊。呃，金九听说这个事情呢，马上找上海兵工厂啊，干了一个什么事情，定做了一个饭盒炸弹和一个水壶炸弹啊。江南的豪宅啊，真是，不过感觉没有山西的豪宅冬暖夏凉那种感觉啊，在这里还非常热。啊。话说这个金九呢，做了这个炸弹以后呢，于是就，呃，可能是通过这个法租界，还是一个法国人什么关系，然后带到这个会场。这个带到会场的人呢，是一个韩国的志愿者，叫做尹凤吉。他呢，就在这个事先啊，踩点以后呢，在靠近白康一泽的时候，将其用这个饭盒炸弹和水壶炸弹将其炸死。炸死呢？当时不仅是白川一泽三天之后抢救无效死亡，并且呢，还有一些日本高官也被炸成重伤啊。这里有个介绍啊，就说这个别墅啊，它还有一个这个客厅啊，还有一个不仅是接待客人，而且是一个祭祖的地方啊。我们来这个侧面逛逛啊，这个侧面应该就是当年金九住的房间啊。哇，很简单的这是。苍蝇门都没有啊，像那种木质的住宅非常好啊。它有什么特殊的材料？这个当时是载清别墅下人们住的啊，我说错了，不是金九住的。下面还有一个皮箱子。咱们继续从这里逛啊。其实呢，当时是十九路军的司令官要杀他们，所以就委托这个当年的这个，呃，民国第一刺客王亚乔啊，一个圈子里面的人都认识啊，王亚乔呢。就委托这个金九来刺杀这个白川一泽啊？为什么委托金九？当时中国人混不去啊，这个会场，只有这个朝鲜人、外国人可以混进去，中国人一眼就会被识别出来。这个应该是当年金九住的房间，卧室，还有一个柜子啊。这个柜子家具挺新，应该不是现不是以前的。这个床看起来功力还不错啊，雕的全是花。这里写着啊，金九的卧室，金九睡觉或休息的地方。我们说到这个金九作为刺客啊，刺杀了这个白川一子，但是后来还有话、啊，后来是什么呢？这个金九委托这个兵工厂，你们猜控制人是谁啊？正是十九路军啊。所以这个事情啊，当当时这个日本问责到中国的时候，我们不承认这个是朝鲜人干的事情。就是这么个情况，当时，当时金九其实到处被人追杀。后来金九呢，不仅来这里躲，呃，他还来这个船上过起了漂泊生活，找了一个船娘，叫什么金珠什么，我没记住啊，就是这么个情况。这就是当年第一次刻啊，呃，金九所住的地方啊。当然了，刺客的命运呢，同样也很悲惨啊。一九四八年的时候，金九呢也是被暗杀了。这个地方写的啊，这里是金九与袁弘，这什么字了？安公跟等见面商议大韩民国临时政府的一个。其实当时他们还成立一个大韩民国临时政府啊。这幅画呢，不知有何深意。这是画的到底是中国还是朝鲜的？这个看不太清楚啊。这是啊，这是张宁出使朝鲜国的一个图啊。这个应该是当时朝鲜的皇帝啊。当时其实金九刺杀了这个白川一泽以后呢，名声大振，蒋介石并且还看上他了，并且还给他资助了很多钱，从此就资助他的活动，支持他的活动。别墅呢，大概就是这个样子。我们再到前面逛一逛，看这个当年刺客住的地方到底有什么特别之处。这后面呢，就是个假山花园。没什么特别的地方。这个屋子是朝南的。其实作为一名刺客啊，其实也很担心啊，因为他时刻的提防被别人刺杀。他这个屋子应该当年是一直拉着窗帘的。这个屋子是个卫生间啊，应该以前也是个房子，改造了。金九虽然被刺杀了，但是他的儿子呢，却经常来这里。这个地方呢，应该是当年金九的书房啊。这里还有个，这是嘉宾提名录，你看看啊，这里面还有金九
，是祖国。其实当时后来金九的后人啊，也曾来多次来这个嘉兴，来看望金九曾经住过的地方啊，嗯，怀念他的父亲，金九的儿子应该是。这个载清别墅的主人啊，据说叫朱占清啊，他也是个颇有文化的文人啊。这个东西有没有人见过？一块巨石上面竟然雕了两口棺材。准确的说呢，这个东西呢叫做墓穴，而这个墓穴里呢，竟然现在还放着两尊石人。这个东西呢，现在可以说是无价之宝，在全国都非常的罕见。盗墓贼也可能想象不到，这里居然是这样的结构。传说中的白玉观音呢，可能就藏在这个村子里。据说呢，最大的尊佛像用了十五吨玉，这到底值多少钱呢？更神奇的是呢，一千多尊佛像呢，竟然全部长在树根内，到底是先有树还有佛像呢？至今无法解开这个谜题。跟随我的镜头看过来吧，这里是四川乐至县的一个农村里，非常的偏僻。里面呢有三个世界奇观啊，看看啊，又来到了四川的大山深处，这是乐至县啊，这里有个非常出名的寺庙。叫做报国寺，这个呢就是报国寺啊。看这个门口呢建的是稍微有点现代化，实际这个寺呢，距今已经有一千四百年的历史了。这寺庙里面建的全是楼房啊，很稀罕。其实这个寺庙呢，最早是建于隋开皇二年啊，始建于啊。不过呢，看起来有些现代化。这个树报佛到底哪里呢？在哪里呢？刚才我问了半天一个。大妈，我们四川话太难懂了，理解不了根本。天王店停车场，我是从停车场过来，这边停车场要收五块钱。这个是不是书包佛呢？这只是拍写的，这里通向大雄宝殿，看像不像书包佛呢？这里还有个缅甸玉佛啊，重达十吨。可以说是世界上最大的玉佛，你想一想，缅甸玉它是拿克计算的，你想你需要多少钱？迷路了。那块是大雄宝殿，梵语重辉，这边是不是树宝佛？哦，很像哎，哇、哦，这就是著名的树宝佛啊，全国仅此一处。有千尊的佛像。当年这个走经托科学啊，曾来这里解密，就是说呢，这些佛像有千余尊，为何能完好的，就是在这个树根里面啊生长？看到没有？这个树根呢，就是说呢，从那边开始的树根啊，一直下来以后，然后它整个保护的非常好啊。那问题就来了，到底是先有佛还是先有这个树呢？这是棵古榕树啊，看见这个古榕树有多高。这些呢，统称叫做磨牙造像啊。有关到底是先有树还是先有这个佛像啊，起了很多的争议。为什么呢？因为，嗯、呃，据走进科学的科学家推测啊，当年呢，可能是这个树啊，一般是建寺之后就有了树，所以说是应该是先有树后有佛龛。但是呢，在这个树根的后面啊，其实也有很多雕像啊，只是它被这个树根掩住了，我们有的拍不到。所以说呢，在当时啊，这个起了很大的争议。也有人说呢，通过这个树皮啊，还有年轮啊什么的，测出来这个树呢，只有七八百年。所以说呢，先有佛像，嗯，后有这个树啊。但是这个树，你看它长得真神奇啊，然能完全一千多尊佛像包含在这个树根里啊。其实从这个里面看啊。啊，真复杂，真精美的工艺啊！啊，这里面的佛像我估计就有几百尊，真神奇啊！无法想象的精美啊！这应该是五代以后的作品。树根内最大的一龛佛，这个可能叫做无量寿经变，这个我也不知道是什么意思，但是我看相关介绍上
是有这么个介绍的。他这其实这个石挡板可能是后来挡起来的，你看，他把那个树根的土都撑起来，为了让人们能看到这个佛龛啊。其实呢，这个地方啊，还是一个摩崖石刻，叫做千佛洞。说洞呢，又不像洞，它是镶在树根里的啊，是不是很神奇？这面呢还有一座，这都是文物啊，现在是全国文物保护单位。哇，这我不认识，实在是。往这边走，二十来米长的睡佛，像不像如来佛祖啊？哇，就光这几个像，我看下面雕的起码有，有个三四十个这种。神仙什么的，看着像神仙啊！还有几个神仙在搬那个香炉啊！你看，上面还有金色的神仙啊！这几个搬香炉的半个身子还嵌在了里面，显得非常的吃力。上面呢，居然是披着金色的衣服，然后黑色脸、泥土色脸的这种菩萨，应该是，真的好神奇啊！从这种漆来看，应该是不久才涂上去的，能看出来。因为，看周边零零散散的这种金漆，留在了上面。这上面还有个寿桃啊，好巨大！我给你们全景呈下呈现一下这里的场景，看到没有？其实啊，这些千尊的佛像啊，早以前呢、啊，据说在翻修寺庙的时候啊。几个工人呢，无意间在土里发现了这个小的佛像。其实他们早前全是埋在土里的，后来才发现这个树根里的佛像，是这么个由来。早前的人们并不知道这里有佛像。万善同归，同体还是同归？哎，看到这个寺庙啊，非常的有文化，感觉让你感觉啊，这里面的佛教文化呢，真是博大精深。在这面能让你有一种顿悟的感觉。哎，金龟山上还有一特色呢，这里呢还有一座大佛啊。这些巨大的石头，很稀罕吧？据说呢，这个上面其中有一块呢，被雕成了这个明代的石棺，上面还有明代的字迹，就是说当年人们呀、啊、曾把这些大石头呢作为石质的棺材使用。这个石质棺材，说实话，我找了半天都没找到。介绍上是这么说的，相关资料啊，你看看，是不是很巨大的石头？每一块至少在千吨左右啊！看这个高度啊，大概有五六米高。报国寺，九七年就是那个内江市文物保护单位，是内江市。那搞不懂啊！好、哦，找到了啊，看到没有？哎呀，历经千辛万苦，终于找到了。这就是石棺啊！没想到啊，古人到底是怎么想的？把一块石头雕空哎，这个真让人是非常的神奇，感觉。雕这些石头，我估计也相当的费劲，这不是一般人能雕得出来的。哇，石棺犹在。不见关中人呐、啊，见到才是一件恐怖的事情啊！你看，你看啊，这个就是明代的这种石棺啊，它是把整个的大石头全部里面雕成棺材，棺材形状。这前面这三块应该是墓碑，这两块雕的这个镂空花雕啊，非常的精美啊。这是立体版的啊，这个是当年是费了很大的雕工啊。这里面葬的是一些高僧啊，其实我也头一次见。你看，这里还有人在供香啊，哇！说实话啊，这些墓我是不大敢拍墓的，确实精美，上面还有字，但是字呢，我就不念了啊。出于对这个死者的尊重，咱们就不看了。从这里啊，上那个。树宝塔的榕树顶上看看是什么样的？我我我，这儿好像有，真吓人啊！石棺是这样的
。哦，当然咱们只能在这里看。我看这石棺里面还有个石雕像，哎，哇，到底是谁能有这么大的创意，能把石头雕开做石棺？费解费解啊，天下奇观啊！要不说呢，报国寺三绝，真的是世迹罕见啊！你见过这样的墓吗？这座天桥很实在啊，它写着“天桥”两个字。看，这就是古榕树的上面。妈呀，什么鸟叫的如此的恐怖？哇哇！一千多年的榕树，居然直接如此的肥大。这个里面就有缅甸的玉佛啊。有三十多座，但是他不让拍照。从这隐约能看见白色的，哇，相当精美。那可是无价之宝，不能拍照。高僧正在里面念经。一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电。应作如是观，这不《天龙八部》吗？不、哦，这是大雄宝殿啊。打听了一下，这里可以看到啊。最后呢，我们来看一下这几个缅甸白玉雕成的巨佛啊。由于呢是在佛门圣地，所以呢不能高声说话。这个呢，我们只好听听音乐，然后呢看一看就可以了。感谢大家关注。下一期视频呢，我们将探索更为神秘的一些地方。Thank <laughs> you.